Bienvenidos a Ventana Celestial. Hoy exploraremos la importancia del Shabbat, una observancia fundamental que debe ser respetada siempre. El Shabbat implica recordar y guardar, simbolizado por el encendido de dos velas. Es un tiempo de descanso, paz y comunión con Hashem, absteniéndonos de 39 trabajos prohibidos para dedicarnos a la espiritualidad y el estudio de la Torah. Celebremos juntos el Shabbat y su significado en nuestras vidas. Bienvenidos a nuestro programa Ventana Celestial, una jornada llena de palabras donde recibiremos sabiduría de los altos. Hoy, como siempre, estaremos con mi compañera del canal María del Rocío Flores y yo, Patricia Romero, como productora. A continuación, para Chat Kitizá, Éxodo 30, 11 al 34, 35. Gracias, Patricia. Vamos a orar. Bendito eres tu eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Por favor, oh eterno, Dios nuestro, haz que las palabras de tu Torah sean gratas en nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo Israel, que tanto nosotros como nuestros descendientes, así como los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo Israel, Seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah en aras de ella misma. Bendito eres tu eterno que enseñas Torah a su pueblo Israel. Amén. Hache cuando estableció el Shabbat. Aunque el mandamiento del Shabbat fue parte de los diez mandamientos como se establece en Éxodo 28, en este contexto de la parachá que estamos estudiando, advierte a la nación de Israel que la edificación del santuario no suspende las leyes de Shabbat, por lo cual Israel deberá observar el Shabbat incluso mientras construye el recinto permanente de la gloria de Dios. Ello contradice del todo a quienes erróneamente sostienes que las leyes del Shabbat deben ser suficientemente flexibles, es decir, como para ser indulgente respecto a consideraciones espirituales válidas. Pero hay varios autores que difieren de ello. Eh, en este caso vamos a hablar de Rabenu Beyay. Explica, el Shabbat es un principio de la fe y como principio equivale a todos los demás mandamientos, pues por medio del Shabbat se expresa la creencia en la creación del mundo en sí. Y esto nos muestra que el Creador hizo la creación en seis días y que Dios descansó el séptimo día. Entonces, encontramos que el Shabbat viene desde la creación, se reafirma en los mandamientos en Éxodo 28, es decir, es de vital y vital importancia el Shabbat. ¿Cuál es la excepción de la regla del Shabbat? En un sentido literal, hablando de excepción, el término siempre indica una excepción de una regla. Siempre decimos, esta es la regla, pero hay una excepción. Previamente anunciada, en este versículo se trata de una limitante. La regla de la observancia del Shabbat, indicándose que en determinadas ocasiones se requiere la realización de dicha labor, en instancias tales como salvar una vida, hacer la circuncisión del octavo día de un niño que acaba de nacer. Entonces, para esto los estudiosos, en este caso tenemos a Rambán, manifiesta el requerimiento de salvar vidas en Shabbat, incluso a costa de violar el descanso. Los sabios también determinan y argumentan que es mejor transgredir el Shabbat una vez para que viviendo se lo pueda observar muchas veces. Esto está escrito en Loma 8.4. Es decir, es sustancial la vida, pero también es un niño que nace, hay que hacerle la circuncisión al octavo día, y si cae en Shabbat, hay que hacerla en Shabbat. ¿Cómo se debe recordar el Shabbat? Bueno, el Shabbat en un sentido mucho más profundo es en referencia a dos aspectos importantes. El Shabbat hay que recordarlo, lo cual se refiere al mandamiento activo de honrar el Shabbat. Y observarlo, lo cual se refiere al mandamiento restrictivo de no profanar el Shabbat. Recordaremos que Hashem dijo que esta será una señal entre yo y ustedes. Es el Shabbat. Esa es una señal. Lo que alude al sentido activo 
de que Israel debe honrar el Shabbat y debe observar el Shabbat. O sea, debe recordarlo y observarlo. ¿Qué significa las dos velas que se encienden en Shabbat? ¿Y quién debe encenderla? La mujer enciende las velas porque ella es la luz del hogar. Ella es la que da vida. Ella, acordémonos lo que hablábamos en la paracha pasada, que cuando está dando a luz, ella se vuelve co-creadora. Padre y la madre se vuelven co creadoras pero la que trae el bebé en el vientre es la madre. Entonces es la que da vida. En la concepción interviene el padre y, y la madre y son co-creadores con Hashem. Pero cuando nace, ella es la que da la vida también. Ella es la que, por eso es que ella enciende las velas. Pero en algunas familias no hay una mujer. Tenemos el caso de un viudo uh -huh. o tenemos el caso de que están los hijos, pero no está la madre ni está el padre. Entonces el hijo mayor enciende la vela uh -huh. y no tienen una hermana. O sea, el hombre las puede encender. La mujer es la que carga de encender las dos velas, pero si en un hogar no hay una esposa, como manifestamos, o no hay una madre, o están solo los hijos, o está solo el esposo que es viudo, ese hombre puede encender las velas de chaval. O si vive solo, simplemente y está en una ciudad, lo que sea, en Chabad enciende las velas. A propósito, si la mayoría de las comunidades prenden las velas de Chabad 18 minutos antes de la puesta del sol, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en donde estamos se hace 18 minutos antes, pero en Jerusalén se hace 40 minutos antes de la puesta del sol. Bastante tiempo. Antes. O porque, sea, ¿por qué 18 y el otro 40? Hay una diferencia. Porque, porque ellos tienen la costumbre de ser 40 minutos okay. antes. Yo no sé si, bueno, los que hemos estado en Israel hemos observado que Israel se paraliza a las 2 de la tarde. Tú no ves a nadie, ya todo el mundo está en sus casas. Los establecimientos están cerrados, no hay carros. O sea, es, es absolutamente hermoso, maravilloso. Es precioso ver cómo toda una nación, todo un pueblo o sea, observa el Shabbat. Es decir, que en el pueblo de Israel se paraliza para dedicar al Shabbat completamente. Completamente, no hay comercio, no hay carros. Bueno, los otros que no, que no celebran Shabbat o no son judíos, que también viven en Jerusalén, ah. obviamente, hay, pero hay una, es una cosa mínima. Minoría, mamá. Sí. No, 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 pero extra mínima. Uh -huh. Entonces es, es, es hermoso porque tú en la mañana del viernes ves todo el mundo corriendo preparándose para Shabbat. Uh -huh. Entonces se acostumbra a encender las dos velas. Una es para recordar el Shabbat y santificarlo, como aparece en los diez mandamientos del libro de Éxodo. Y la otra es para guardar el Shabbat y santificarlo también, o sea, recordar y guardar, honrar y santificarlo, como aparece en los diez mandamientos del libro de Deuteronomio o de Barín. Entonces, es bien hermoso, se ponen dos, hay otras mujeres que acostumbran a poner una vela por cada hijo, hay otros que acostumbran o, o velas que acostumbran a encender por los hijos, por los nietos y tienen muchas velas, o sea, es de acuerdo a la creencia, pero lo regular son dos velas. Pero la, el Shabbat, tiene un, eh, las dos velas tienen un significado. Son dos velas que por lo regular lo hace la mujer, que es la que trae la luz al hogar, que es la que da vida, como lo hemos explicado. Y lo otro es el término de que el, una, una vela representa en recordarlo y el otro en guardarlo, pero para honrarlo y santificarlo y no profanarlo. Entonces, cada vez que tú prendes las velas, estás guardando, recordando, honrando y santificando. Ese es el resumen prácticamente de las dos velas. Y es poderoso porque en la oración por los méritos de las velas de Shabbat es un mérito enorme porque en ese momento la mujer está elevando toda su casa a la presencia de Hashem, porque dice que, ¿cómo fue que dijo? Que ese es algo que está entre usted, entre Hashem y nosotros. Es un pacto que hemos hecho de que será una señal entre yo, dice Hashem, y ustedes. Es, es maravilloso cumplirlo por eso, porque eso nos lleva a, a estar en comunión y recordar la creación y también Obviamente después de las velas también hay las dos jalotos, los dos panes que se prepara, que la mujer prepara, que hornea y hace la separación del jala y hace sus oraciones y es estar en comunión. Cada elemento del, de la jala tiene un significado, la sal, el aceite, la levadura, 
cada una tiene un significado espiritual. Y también los dos halot, los dos panes, nos recuerda el maná. Cada mesa de Shabbat, por ahora estamos viendo las velas, pero es fascinante entender la mesa de Shabbat porque todo tiene un significado, el vino tiene un significado, la oración sobre el vino, por qué se tiene que cubrir el pan para hacer la oración del vino, del kiddush, en fin, qué se come primero, qué se puede comer, qué no se puede comer, no se revuelve leche con carne. O sea, es cumplir miles de detalles. ¿A qué se refiere el término mi Shabbatot? Mis Shabbatot en el sentido literal es, es el plural y se refiere a todos los Shabbat del año. Cada fin de semana, cada que entrega viernes entra el Shabbat. Es recordarlos en un sentido más profundo en la referencia de esos dos aspectos, ¿no? Mis Shabbatot. Él quiere decir mis Shabbatot es todos, absolutamente todos, desde que él lo estableció hasta donde vamos. O sea, es absolutamente maravilloso recordarlo, honrarlo, observarlo, no profanarlo. Eh, dice la Torah sexualmente, dice que será ejecutado, arrancado de dos penas diferentes y mutuamente excluyentes quien viola el Shabbat, a pesar de las advertencias de los testigos o no. Y Hashem castigará con Karen. Es decir, con su alma sufre una excisión espiritual, siendo arrancada de la nación. Esto lo dice Rachel, es bien delicado. Y Éxodo 31.12 nos explica claramente, dice, habló Hashem a Moisés diciendo, y tú habla a los hijos de Israel diciéndoles, pero mis Shabbats habrán de observar, pues una señal entre yo y ustedes es por todas las generaciones para que sepan que yo soy Hashem. Quien lo santifica, observarán el Shabbat, pues santo es para ustedes. Quien lo profane, será ejecutado. Porque todo aquel que profane, que haga labor, prohíbe en él, será arrancada, será un alma del, arrancada y sacada del seno de su pueblo. Durante seis días podrás hacer labor, mas el séptimo día es un día de descanso total. Sagrado es para Hashem. Todo aquel que haga labor en el Shabbat deberá morir. Observarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto eterno para sus generaciones. Entre yo y los hijos de Israel, una señal eterna será. De seis días hizo Hashem los cielos y la tierra y el séptimo día se hizo descanso. No trabajó. O sea, es bien Claro, Hashem, en esto y hay que tener ese temor reverencial que nunca debemos perder. El temor reverencial que nos lleva a, a tener éxito, a guardar un Shabbat. No por miedo al castigo, sino por el temor, el honor reverencial hacia Hashem. Y qué tremendo cuando Él dice que nos va a sacar, que nos arranca del pueblo. O sea, es bien delicado, bien delicado. Así es de que, que esta sea la oportunidad para invitarlos a todos aquí se enamoren del Shabbat, que entremos en esa comunión y celebremos el Shabbat, porque es traer toda la luz, toda la potencia de Hashem en nuestra mesa, en nuestra casa. El Shabbat es maravilloso porque la provisión nuestra proviene del Shabbat, de guardarlo, de honrarlo, es estar en ese descanso absoluto y solamente estudiarlo a Él. La comida es fantástica, la el, el encendido de las velas es hermoso, la, la oración del vino, la oración del pan, la oración por los hijos, las canciones que se cantan, todo es una hermosura y es un chalón y se logra el chalón bait, que es el, la armonía en el hogar, eh, teniendo chavades, traer amor, traer paz, traer unidad. Y ese momento maravilloso cuando esos padres oran por esos hijos, Lee Proverbios 31 para esa mujer en donde restaura el corazón de esa mujer y la exalta y la eleva. Es hermoso cuando invitamos a los ángeles a que hagan parte del Shabbat, el Hadod y cantarle al Hashem las promesas del Shabbat. Es tan poderoso que hasta doble espíritu llega en Shabbat. Tenemos doble espíritu, doble alma llega con nosotros. Entonces todo lo que estudies, lo que hagas en Shabbat es de una profundidad cuando vas a la sinagoga y, y, y estás con el rabino y haces un minián con tus, todos tus hermanos y estás ahí, es maravilloso. 
ver los niños como adoran los hombres, como se entregan las mujeres, como están ahí todas unidas. O sea, la coinonía, el amor que entramos en Chabade son es inolvidable, sana cualquier corazón, quita todo cansancio, todo estrés. Es volver a renacer, volver a empezar. Tenemos tantas trabas en la semana, tanto sacrificio, que qué hermoso llegar a Shabbat. Eso se espera con una añoranza. Y Shabbat no empieza el viernes antes de los 18 minutos. Shabbat comienza desde que termina el Shabbat. Estamos pensando qué voy a hacer para el próximo Shabbat. Qué mantel voy a poner, qué comida voy a hacer, a qué invitados voy a tener. O sea, es, es tan maravilloso vivir en función de la Torah, en vivir en función de Hashem, vivir en función del Shabbat. ¿Qué trabajos no se pueden hacer en Shabbat? Bueno, es una pregunta bien extensa y bien fuerte. <ríe> bueno, se llaman las 39 Melahot o trabajos, ¿no? Son prohibiciones de realizar en Shabbat y se aplica a prácticamente en la actualidad, ¿no? El primero es sembrar. Todo aquello que ayuda a la planta para incluir en sembrar, ejemplo, regar, fertilizar, podar. También está prohibido comer o tomar bebidas en el jardín, precisamente para que no caiga líquidos ni nada en las plantas porque estaríamos violando Shabbat. Arar, todo lo que es excavación, todo lo que se realiza de la tierra, incluida el arar, como así también todos los preparativos que se hagan para la tierra. O sea, voy a listar esta tierra lista para que el domingo yo empiezo. No. En Chabal no se puede hacer. Tú terminas labores a la una de la tarde y ya entras, estás enfocado en Chabal. Entonces está prohibido barrer con escoba así fuerte. No, no se puede hacer eso en el jardín. O voy a jardinear este Chabal. No, no lo puedes hacer. <risa> Parece, pero estamos, estamos dedicados de esa, a las cosas de la Torah. O sea, por eso es que la mujer, uno empieza desde el miércoles a hacer las cosas que puede adelantar. Ya el jueves está haciendo pan. Actualmente... Se usan unas planchas donde mantenemos la comida caliente para no prender fuego en este caso, ¿no? Cosechar, por ejemplo, voy a ir a recoger frutas, voy a ir a, a cultivar, voy a recoger la planta que tiene estos frutos. No, incluso no, tampoco podemos contratar a alguien para que coseche. No, mientras yo estoy en la sinagoga que venga y cose... No, no se puede hacer, no se puede cosechar. Juntar la cosecha, no, que voy a recoger el café y lo voy a poner a tostar. No, no se puede enchapar ni colocar frutas ni de recoger, si se cayó una caja de fruta y se desparramó, no, no se puede levantar y comerse, de, de, toca dejarla ahí, que hasta cuando pase chaval se recoge. Trillar, o sea, casi todas las labores del campo, trillar, o sea, consiste en separar la cáscara del grano, no se puede hacer tampoco en chaval. Exprimir, sacar las verduras, procurar hacer absolutamente todo antes de chaval, tener todo listo. Aventar, consiste en separar la cáscara del grano, que se ambientan la cebada, avientan el café, lo zarandean. No, no se puede hacer. Esto, la forma correcta es cogerlas con las manos y separarlas, no. O quemar, no. Separar o tamizar o, o cernir, no. Tampoco se puede hacer. O sea, todos estos trabajos están prohibidos en Chabad porque debemos realizarlo, como venimos diciendo, esto nos enfoca en qué tengo que hacer yo antes todo, antes de profanar Chabat. Moler, por ejemplo, ay, se me olvidó hacer la salsa. No, no, haz otra cosa que no tengas que profanarlo. O sea, tenemos que ser bueno. bien exigentes. Sí, es, son cosas, o sea, triturar, rayar, picar. O sea, tenemos que evitarlo. Evitar solo. Sí, porque, y tú te vas acostumbrando, fíjate que ya son costumbres, entonces ya, ya tú... Tienes tu menú, tú haces todo lo que vas a requerir, qué quieren los niños, qué, qué necesita el esposo, qué te gusta a ti, qué, qué vas a ofrecer, qué, cuáles son las comidas, las cuatro comidas que tienes que hacer. O sea, tienes todo preparado. Amasar, por eso horneas antes. Y tienes las planchas calientitas, hay cafeteras que se prenden automáticamente. Tú no tienes que tocar corriente ni nada, se prenden, tú dejas todo full, cafeteras, todo. Los, los desayunos son muy frugales, donde no tengas tú que estar haciendo huevos, ¿no? si te, cocinas todos los huevos y ya está. Tienes otro tipo de comida, claro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, amasar, meter el horno, no, no se puede hacer. Entonces, debes prepararlo uno con tiempo, los cereales, pues no es sino ponerle la leche, asar, cocinar en una olla, todo preparado, todo listo. Esto nos, nos forma en, en, en ser organizados en el mercado, ser organizados en los negocios, ser organizados en las citas, 
médicas en todo. Tenemos desde el domingo hasta el viernes a las 2 de la tarde para preparar todo. No es sino 24 horas. Es estar pendiente, ¿no? es, es, es tener sentido en todo lo que tú haces. Cómo administras el tiempo, cómo administras la comida. Es, es, es vivir en el eterno presente. O sea, eso es, hay que tener una planificación Perfecta. de los seis días preparados antes de entrar al Shabbat. Y eso te organiza tu vida, eso te organiza eh, a no estar perdiendo el tiempo, o sea, a, a valorar todo el tiempo que tú tienes. Y más hoy en día nosotros que vivimos un mundo tan acelerado, el chaval nos saca a nosotros para vivir un mundo fascinante, porque es hermoso cuando tú cocinas con dedicación, con amor, tu comida sabe espectacular y la comida de chaval tiene un sabor tan especial, tan dulce, todo, todo es tan, tan hermoso. Yo no sé si es que yo vivo enamorada del chaval, pero me parece. Bueno, la número dos es esquilar. Consiste en quitar las fibras de cualquier ser vivo, o sea, afeitarse, depilarse, peluquear el perro. Ay, yo voy a peluquear a mis perritos. No, por favor, no, no lo podemos hacer. Lavar la fibra. Esto está prohibido. Esto incluye lavar ropa, cualquier tela. Ay, no voy a lavar todas mis camisas hoy, que hoy es sabadito y está haciendo muy buen día. No, hágalo el domingo, el martes, el miércoles, otro día. Inclusive está prohibido dejarla remojada y la, ay, pues la dejo así para que se destiña. Uh -huh. Por ejemplo, blanquear las sábanas que okay. se usa. No, 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 no. Chavades, chavad. Acuérdate que es que es tu tiempo de comunión, tu tiempo de crecimiento, tu tiempo de descongestionar tu mente. Yo, yo escucho mucho que hoy el cortisol, que, que entramos en estrés. Oye, entra al chabad y se te quita toda ansiedad, todo trauma, todo se te quita. Si Hashem, que es el creador, creó el chabad para hacer un pacto entre nosotros y cuando nosotros entramos en pacto con él, ¿no nos va a sanar? Claro que nos sana absolutamente de todo. Peinar. Está permitido cepillarse con un cepillo suave en chabad, pero no me va a hacer el peinado ostentoso. No, no puedo arrancar mi cabello si me va a hacer un corte espectacular. No, hágalo el jueves. Esté linda, la mañana hace el viernes temprano la peluquería, esté preciosa para chaval, pero no en chaval. Teñir, teñir fibras o teñir el cabello, no, hágalo en la semana, o sea, es, esto, nos, esto nos lleva a organizarnos, no todo a última hora. Hilar, o sea, voy a tejer, no voy a desbaratar ese suéter que no me gusta y en eso va a pasar mi chaval. No, no puedes hilar, no puedes estar baratando, no puedes estar haciendo ningún tipo de, no, 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 voy a tejer toda la tarde. No, aprovecha porque si tienes doble espíritu, ahí es donde tú vas a aprender más chava, más Torah, vas a estar más conectado, vas a estar más enfocado, vas a entender más, tus ojos están más despiertos, todos tus sentidos están al mil, porque tiene la ayuda de Hashem ahí. Coge otro día. La semana tiene muchas horas para que pues, distribuyamos el tiempo de sanudar, eh, por amarre y desamarre zapatos. Eh, tratemos de tener ropa que no necesite tanto amarrarse, sino meta la, la patita y saque. O sea, el piecito. <risa> <risa> Coser, descoser. Ay, voy a, voy a cogerle las pincitas a la falda, voy a quitarle estas pincitas a mi, a mi vestido. No, hágalo antes. Salir de cazar, no, la tarde está como para cazar, no en chaval, no puedes cazar, ni fanear, fanear quiere decir matar un animal, ay voy a devorar este corderito, no, hazlo otro día, descuerar, eso incluye, voy a apelar un, un ave, no, no lo puedes hacer, una gallina, no, voy a curtir ese, ese cuero que me mandaron de esa vaca, no, no puedes trabajar el cuero, no lo puedes, es estar enfocados en, en trabajos de alisar cuero, Marcar el cuero, voy a hacer las marcas de no, cortar, escribir, borrar. Está prohibido incluye escribir, dibujar. Ay, no, voy a hacer mi tarde de pintura. Voy a sacar todas mis acuarelas y voy a hacer... Mire, hágalo otro día. Construir, destruir. Voy a hacer esta, esta, esta basecita aquí, esta, este murito. No, evítelo. En Chabad está prohibido no solamente aplicar construcciones de inmuebles, sino también de barcos, de muebles, Ay, voy a tapizar mis mueblecitos, Ay, este pufcito lo voy a arreglar. No, descanse. Fíjese que hasta dormir en Shabbat es un sueño tan reparador, tan profundo, es mejor preferible que se quede durmiendo. No haga ningún oficio, no haga nada que usted vaya a quebrantar el Shabbat. Destruir, voy a desbaratar, voy a hacer... No, apagar o encender fuego. Incluye fuego, fogatas, 
chimeneas, electricidad, prender y apagar luces. No, hoy en día la tecnología nos ayuda y tú con el solo calor humano se prende la luz. O también hay termostatos que se prenden a tal hora y se prenden y se apagan. O sea, todo está solucionado. Culminar un trabajo. No, es que me quedo por hacer esto y me quedan estas cinco horas que no tengo sueño. No ir a la sinagoga, a lo mejor yo me quedo aquí. Termino tal trabajo. No, por favor, está prohibido hacerlo. Cargar, podemos cargar cosas que son ultra necesarias, pero que no tengan un peso. A mover todos estos muebles y los voy a pasar acá y voy a cambiar este rompero y paso todo este closet para acá. Y evite hacer tantos eh, de cargar y menos eh, pasar por avenidas, por calles cargando. La Torah prohíbe transportar en chavades y, sobre todo, entrar a dominios privados, a casas públicas. No, mantén tu pie tranquilo, esté relajado, esté enfocado. No necesitamos hacer muchas cosas ese día, caminar hasta la sinagoga, eh, estar en comunión, estar en coinonía, no peleando, eh, disfrutando, porque es un tiempo tan agradable, porque todo llega y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí es donde se realiza el chalón bait, el amor con tus hijos, el amor con tu familia. Empieza a crecer el amor hacia tus padres, el honrarlos, el quererlos. Empiezan a nacer tantas, tantas cualidades tuyas que se van escondiendo por el estrés, por el trabajo. Tener tiempo de mirarte a los ojos con tu esposo, los que tienen esposo o esposa. Tener ese tiempo maravilloso. Tener ese tiempo hermoso de compartir la mesa. Porque es estar en, en, en comunión, en comunión. El comer, acordémonos que es, un, es uno de los actos más maravillosos y hablar de Torah en las mesas de Shabbat es una honra porque en la mesa donde no se habla de Torah es una deshonra, es profanar la mesa. Bueno, y tenemos todo lo que no podemos hacer y con el tiempo vamos aprendiendo muchos más detalles de acuerdo a la halajá y nuestros sabios que nos han guiado por todo este tiempo. Y lo más hermoso es honrarlo, guardarlo y saber que Toda nuestra provisión, nosotros no guardamos Shabbat, el Shabbat nos guarda a nosotros y que lo hagamos todo en amor a Hashem y en honor a Hashem y en el pacto que tenemos, porque Shabbat es el regalo maravilloso que Él ha tenido para con todos nosotros. Después de oír esa dulzura, porque esa es toda la dulzura de Hashem en, en Shabbat y en todo el tiempo, cada vez que hacemos uh, Nuestras oraciones, Chaharit, Mikayarbit, es, es hermoso. Inclusive la oración de la noche es tan poderosa. Bueno, hay que hablar de los tejilín, de los salmos, en fin. Hay tantos regalos tan maravillosos que no acabaríamos, de verdad, no acabaríamos de, 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 de contar las maravillas que nuestro Padre nos hace vivir. Hashem es bueno. Vamos a orar. Bendito eres tu eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has otorgado su Torah. Bendito eres tu eterno donador de la Torah. Amén. Si te gustó el programa y ha sido de bendición para ti, dale like y suscríbete al canal. Amén.